so many songs listen to a thousand tongues but there is one that sounds above them all the father's song the father's love you sung it over me and for eternity it's written on my heart Heaven's perfect melody The Creator's symphony You are singing over me The Father's song It's Heaven's perfect mystery The King of love has sent for me And now you're singing over me The Father's song Tongues, but there is one that sounds above them all. The Father's Son, the Father's love, you sung it over me and for eternity. It's written on my heart. It's heaven's perfect melody. The Creator's symphony You are singing over me The Father's song Heaven's perfect mystery The King of love has sent for me And now you're singing over me The Father's song Father's song, Father's love, you sung it over me and for eternity, it's written on my heart. Hartelijk goeie morgen, lieve broeders en zusters. Dit is zondagochtend en wat een voorrecht voor ons om hier die dag aan ons hemelse Vader te kan toewij en al die lof en eer aan hom alleen te kan bring. Baie welkom bij ons uitzending, ons zondag eredienst van Uit die Woord Digitaal. Die Heer het vir ons weer eens een kostbare boodschap vandag en ons eer om, omdat hij voor ons goed is. En is het niet een prachtige lied geweest waarmee ons vanmorgen begin het nie, een lied wat die hart van ons hemelse vader beskryf, wat in soveel liefde en omgee uitreik, na sondaar mense soos ons. Ons eer om daarvoor vanmorgen. Ons gaan vanmorgen saam lees uit die woord van die Heere, uit die boek van Genesis, daarvan hoofstuk 22, en ons gaan lees Genesis 22 vers 1 tot en met vers 17. Een ruk na die vorige gebeurtenis het God voor Abram op die proef gestel en vir hom gesê, Abram, en hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou sien, jou enigste sien, Isaac wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe en offer jou sien as brandoffer daar op een van die bergen wat ek vir jou sal aanwijs. Vroeg die volgende morgen het Abraham het donkie opgesal en hout gekap en vir die brandoffer bij mekaar gemaakt. Hij het twee slaven saamgevat en ook sy sien Isaac. Toe het hy vertrek na die plek toe waar God vir hom aangewees het. Op die derde dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slaven, wacht hier met die donkie. 
Ik in die zin gaan daar aan bed. Dan kom ons terug naar jullie toe. Abraham met die hout vir die brandoffer op zijn zin Isaacse rug getel in cel vier in een mes gevat. Terwijl hulle twee so saam loop, sê Isaac vir sy pa. Pa, in Abraham antwoord, ja my sien. Toe vraag Isaac, hier is vier in hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my sien, God zal sy eie offerlam voorzien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewees het, het Abraham daar een altaar gebouw. Hy het die hout recht gesit en sy sien Isaac vastgebind en op die altaar neergesit, boe op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy sien te slag, roep die engel van die Heere uit die hemel na hom. Abraham, Abraham, hy antwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou sien, moet nie iets aan hom doen nie. Nou weet ik dat jij mij dien. Jij het niet genoeg geweier. Jij het niet geweier om jou zien, jou enigste aan mij te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hij achterom een skaapram wat aan zijn hoorings in het bos vastgevangen is. Hij die ram gevat en hom in die plek van zijn zien als brandoffer geoffer. Toen neem Abraham die of noem Abraham die plek. Die Heere voorzien, daar wordt nou nog gesê, op die berg van die Heere wordt voorzien. Ons gaan net tot zover so uit die Heerese woord vanmorgen lees. Hier is een baie bekende en een baie aangrijpende gedeelte, broeder en zuster, in die boek van Genesis, wat eindelijk baie bekend aan allemaal van ons is. Wanneer die mens hierdie gebeuren van Abraham dier lees, dan is een mens eindelijk half geskok dier die opdracht wat die Heere hier voor Abraham gee. Abraham, neem jou enigste sien, wat jy so lang al voor gebid het, jou sien wat die nageslag sal wees, vir dit wat die Heere aan jou beloof het, en gaan offer hom daar op een plek waar ek jou sal wees. Ek dink Abraham het nogal gewonder, Heere, wat, die, wat verwacht jy nou van my? Hier is een verschrikkelijke groot verzoek wat hij aan mij rug. Maar Abraham was gehoorzaam. Die volgende ochtend vroeg het hij dadelijk zijn donkie gepak, hij het hout saamgeneem, hy het twee slaven saamgeneem, die vier waarmee hij ook die offer vier moest aansteek, en ook sy sien Isaac, en hulle het vertrek. En ons lees dat hulle drie daal lang ver gereis het, en totdat Abraham uiteindelijk die plek gevind het wat die Heere vir hom aangewees het. Hy het na daar die plek toe gegaan, hy het een altaar daar gebouw, en hy die hout op die altaar gesit, hy het sy sien gaan le op die altaar, en net toe hy die vier in die brandhuis steek, het die Heere hom gekeer. En vir hom gesê, nou weet ik dat jij mij waarlijk lief het. Die Heere wou Abraham sy geloof gaan toets, voor ons kan dit al baie skok gebeuren gewees het. Zou jij dit gedoen het, as die Heere jou gevraad om jou kind te gaan offer op een altaar? Nou hier die hele gedachte van een offer, kom vind ons ook in die Oud Testament, waar die Heere dikwils gereeld gevraad van zijn volk, of een, om een lam of een bul of een ram te gaan offer op een altaar, om bloed te laat vloei, om uiteindelijk ook daar die offer aan die brand te steek vir die Heere as een versoening vir hulle sondes. Nou, broeder en zuster, as een mens hierdie gebeure deurlees, wat ons hier in Genesis 22 vindt, dan herinner dit ons baie aan dit wat gebeur het, daar voor die kruis en met die kruisiging van Jezus Christus. Hierdie twee incidente is meer as 2000 jaar uit mekaar uit, maar toch is Genesis 22 voor onze vooruitspelling van dit wat 2000 jaar later zou gebeur. Van God die Vader, wat uit liefde sy sien geoffer het, uit liefde vir die mensdom. En God die Vader, wat hier in een geweldige moeilijke situatie was, om te besef dat sy sien die enigste offerlam zou wees. Sy sien wat finaal die offer zou kon bring vir die sondes van mense. 
Daar is nogal baie ooreenkomste tussen dit wat daar met Abraham en Isaac gebeur het en dit wat met Jezus Christus gebeur het. Jezus Christus is geboren uit de maagd. Abraham, sy sien, Isaac is ook geboren van een vrouw wat niet kon kinders kry nie. Sy was al baie oud toe Sarai uiteindelik daar die sien gebaar het. Ons lees dat Abraham gehoorzaam aan die Heere was toe die Heere die opdracht gegeet om sy sien te gaan offer. Abraham het die hout op Isaac sy rug gelaai, nadat hy die slave daar in die woestijn achtergelaat het, en hy het vooruit gegaan om sy sien te gaan offer. Jezus Christus moes ook een offerhout dra na die plek waar hy gekruisig sou word. God het die lam of die ram voorsien daar vir Abraham, toe hy sy sien wou offer. Jezus Christus is die volmaakte offerlam wat aan ons voorsien is. God het uitgereik uit liefde na ons as mense, om uiteindelik vir ons een offerdaad te kom doen. En Abraham moes ook uit liefde sy sien kom offer aan die kruis, om sy geloof en liefde aan God te kom bewys. Hier is baie ooreenkomste, broeder en sister, in hierdie twee gedeeltes. In die begin hier by Abraham, toe ons die opdracht gehoor het, dat Abraham sy sien moes offer, het het ons geweldig geskok. Wat er type God is dit, wat wil hy jy jou eie kind moet laat verbrand? Maar uiteindelik leer ons vir God ken as een God van groot liefde en deernis, toe hy Abraham gekeer het om sy sien te offer, en hy voorsien die offerlam. En die selfde sien ons ook, by Jezus Christus, toe hy daar op Golgotha vastgespuiker moes word. God offer sy sien op, uit liefde vir ons as mense, en hy besef dat hierdie daad gedoen moes word, so dat daar volkome versoening kon wees vir ons, wat sy kinders is dat ons skoon gewas kon word dier sy kostbare bloed. Godse hart moes gebreek het, toe Jezus Christus daar in die kruis uitgeroep het, my God, my God, waarom het u my verlaat? Sy hart moes gebreek het, toe hy sien hoe sy enigste sien moes lei aan die kruis, hoe hy moes zwaar kry, hoe daar het door een kroon op sy kop gedruk is, hoe die mens om geslaan het met swepe, hoe daarop om gespuig is en hoe die wereld om verwerp het. Maar hy het geweet, dit moes gebeur, terwille van die volkome versoening uit liefde vir ons as mense. Een gedeelte soos hier die roep ons vandag op, om een hart van God te raak te sien, een God wat baie lief is vir mense soos ek en jy. Hierdie God is jou God. Al was jy die enigste mens in hierdie wereld, wat vol sonde en elende was, sou God steeds sy sien vir jou gestuur het, om om te laat vastspuiker aan die kruis, om jou te red. En daar die offer bloed, was genoegzaam om alle sondes van alle eeuwe, van alle mense, te kon versoen met God. Ook vir jou lewe. My lieve broeder en sister, Op hierdie sondagmorgen vraag gedeelte soos hierdie, dat elk een van ons ons eie leven moet gaan onderzoek. Want ek en jy staan skuldig voor God. Ons leven is vol sonde. Elke dag word, doen ons nog sonde en word ons leven gebind dier die sonde en hierdie hele wereldse mense is in sonde vastgevang. Maar God het een antwoord. Hy het sy sien gestuur as die volmaakte paaslam wat vir ons vastgespuiker is. Sy bloed het gevloei, maar hy die dood oorwin en getriomfeer, so dat daar volkome versoening vir ons kon wees. Wat een voorig om hier die wonderlijke God te kan ken. Een God met een vaderhart vol liefde, wat sy sien aan ons gegeet as een volkome versoening vir al ons sondes. Maar ek en jy moet een kese maak. Daar moet een reaksie wees van ons kant af. Dit help niks, ons kyk net op na die kruis en ons sien nie een God raak wat uit liefde dit vir ons kom doen het nie. Dit help nie, ons hoor maar net van die Bijbelse boodskap van verlossing in Jesus Christus, maar dit grijp ons nie aan die hart nie. Dit raak ons nie aan nie. Dit bring ons nie tot by een punt waar ons geloof in Jezus Christus het nie. 
die Heere roep jou vandag by die naam, sien my vader hart, een hart van liefde vir jou, kom belei jou sonde, kom na Christus toe, neem om aan as verlosser en saligmaker, kyk op na een vader vol van liefde en genade, en vra die Heere om jou leven vandag nie te kom maak, so dat jy waarlik toegeweid kan lewe as sy kind en die redding in Jezus Christus te kan ontvang. Ons God en Vader het een plan en een doel met jou lewe, net soos wat hy een plan en een doel met Abraham en Isaac sy lewe gehad het. En hy wil saam met jou een pad loop die toekomst in. Kom vandag na die Heere toe. Neem die kostbare offerdaad van Jezus Christus aan met die gelovige hart. Laat die Heer Jezus Christus toe in jou leven dier die werking van die Heilige Gees en gaan leven toegeweid as een kind van die levende God, gehoorzaam aan Godse woord. En dan wacht daar een eeuwige toekomst saam met God in die hemel hierna. My liewe broeder en sister, kom ons neem vandag hierdie kostbare boodskap en bewaar dit in ons harte Ons gloe van harte daarin en ons eer die Heere, omdat Hy ons God en Vader is, vol van geliefde en genade. Een God wat sonder mense red, een God wat aan ons sy sien gegeet. Mag die Heere vir ons hierdie week sien wat voorlee, ons lewe in die geloof en uit die geloof en kom ons hou ons oog op Jezus Christus gevestig, die volleinder van ons geloof. Kom ons bid saam. Trouwe God en Himmelse Vader, baie dankie dat ons op hierdie wonderlijke sondagmorgen ons leven aan u kan kom toewee. U is een Vader, vol van liefde en genade, wat uitreik na sondar mense soos ons. Dankie vir die volmaakte paasoffer, die offerlam wat u voorsien het in u Seen, Jezus Christus. Dankie Heere, dat u een pad na die hemel toe vir ons kom oopmaak het en ons kom skoon was het dier die kostbare bloed van Christus, so dat ons rechtvaardig verklaar kan wees, en die eeuwige lewe kan beerwe. Heere, ons wil bid, dat hierdie boodskap ons vanmorgen in die hart sal grijp, en dat ons tot nieuwe nadenke en oorgave sal kom, en dat ons waarlik een pad sal met Jezus Christus ons Heere sal loop. Seen vir ons hierdie nieuwe week wat voorlee, Lei behoed en bewaar vir ons en dankie vir die heilige gees wat ons ook in die volle waarheid lei. Ons bid het, Heere, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade in die naam van Jezus Christus, die koning van die konings en die Heere van ons lewe. Amen. Vriende, baie, baie dankie dat u vanmorgen saam met ons ingeskakel het. Dit is altyd een voorrecht gegeven om so rondom die woord van die Heere, die boodskap van God met u te kan deel. Ons geloof en vertrouw dat hierdie week vir die geseend sal wees, en as die Heere wil, sien ons mekaar DV weer volgende sondag. En as dit goed gaan, geloof en vertrouw ons dat God ons elk een sal bewaar, en dat ons volgende sondag weer versterk kan word vanuit sy woord. Vrede vir jou.